Ich bin Christoph Smolich. Willkommen im fünften Kapitel der Temidotheorie. Wir werden uns jetzt mit elektromagnetischen Wellen befassen. Die Betrachtung der Natur von elektromagnetischen Wellen ist von zwei Namen geprägt. Maxwell und Planck. Diese beiden Männer haben zwei unterschiedliche Konzepte vorgelegt, die die Natur der elektromagnetischen Wellen erklären. Der erste war James Clerk Maxwell. So um die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich zunächst seine Interpretation etabliert. Seine Vision basiert auf der Annahme, dass die Natur eine ganz besondere Eigenschaft besitzt. Danach soll jede Veränderung des elektrischen Feldes ein magnetisches Feld generieren. Und umgekehrt, eine Veränderung des magnetischen Feldes erzeugt ein elektrisches Feld. Und diese Eigenschaft gilt als der Antrieb der elektromagnetischen Welle. Danach ist sie nichts anderes als eine endlose Verkettung von solchen gegenseitigen Veränderungen, die sich im Raum fortpflanzen. Dabei wird sowohl die Frequenz als auch die Richtung der Welle beibehalten. Da solch eine Welle mit sinusoidalen Verläufen des elektrischen und magnetischen Feldes begleitet, wird, hat sie den Namen elektromagnetische Welle bekommen. Ein halbes Jahrhundert später stellte Max Planck seine Vision von elektromagnetischen Wellen vor. Danach wäre jede elektromagnetische Welle eine Strömung von Einzelteilchen. Keine durchgehende Aktion, sondern ein Beschuss von einzelnen diskreten Partikeln. Jede dieser Partikel trägt Energie mit sich. Hier ist die Formel. Das sah zunächst recht seltsam aus, es ist aber tatsächlich nachgewiesen worden. Solch eine Portionierung stellte man bei der Röntgenstrahlung fest. Später kamen auch andere Bereiche der elektromagnetischen Wellen dazu. So gab es dann zwei ganz unterschiedliche Vorstellungen von denselben elektromagnetischen Wellen. Das Maxwell'sche Wellenmodell und das Planck'sche Teilchenmodell. Hier gibt es eine Fortpflanzung durch die Veränderungen des elektrischen und magnetischen Feldes und hier ein Beschuss von Einzelteilchen. Diese beiden Vorstellungen passen aber nicht zusammen. So hat man angefangen, je nach Bedarf, das eine oder das andere Modell zu nutzen. Je nach Zweig der Physik wurde die Wellen- oder die Teilchenvariante verwendet. Aber es kam schlimmer. Da man keine Verbindung zwischen den beiden Welten fand, hat man irgendwann einfach angenommen, dass die Natur der elektromagnetischen Wellen so ist. Sie hätten eben gleichzeitig zwei so unterschiedliche Formen. Das wurde Welle-Teilchen-Dualismus benannt und es ist bis heute so geblieben. Und damit hatte ich schon immer ein Problem. Schon seit der Schulzeit. Wenn es sich hier nur um Interpretationsmodelle handeln würde, wäre das okay. Aber so etwas als eine Gesetzmäßigkeit zu akzeptieren? Nein. Die Physik ist eine Naturwissenschaft. Hier sind wir aber in eine Zauberwelt angekommen. Einmal so und einmal so, das kann doch niemals der richtige Weg sein. Also, wir müssen mal wieder die Fakten und die Interpretationen trennen. Was sind hier die handfesten Tatsachen? Fakt ist, dass es sich hier um eine Bewegung handelt, die von sinusförmigen elektrischen und magnetischen Feldern begleitet ist. Darüber gibt es keine Zweifel. Das kann man messen. Der zweite Fakt ist, dass es sich hier um portionierte Energiepakete handelt. Das ist ebenfalls nachweisbar. Dem Wellenkonzept fällt das Diskrete. Dort gibt es keine Portionierung. Dem Teilchenmodell fällt der elektrische und magnetische Charakter. Eine Mikrodomäne ist ein diskretes Objekt und hat elektrische Eigenschaften, hat einen Plus- und Minuspol. 
Während der länglichen Bewegung erzeugt sie das magnetische Feld. Würde eine Mikrodomäne so vorwärts rollen, dann würde sie abwechselnd das elektrische und magnetische Feld erzeugen. Hier in diesem Diagramm sehen wir den Verlauf des elektrischen und des magnetischen Feldes, das dabei entsteht. Ja, soweit so gut, aber wie kommt diese rollende Bewegung der Mikrodomäne zustande? Die Hauptrolle spielt hier die Elektrizität. Deswegen schauen wir uns an, wie sich das elektrische Feld ausbreitet. Hier haben wir eine Metallplatte, an die wir eine elektrische Spannung anlegen. Das tun wir durch das Betätigen dieses Schalters. Solange der Schalter offen ist, haben wir ein elektrisch neutrales Feld. Die Mikrodomänen sind hier regulär in alle Richtungen orientiert. Wenn wir die Spannung zuschalten, ändert sich das. Das Netz wird polarisiert. Die Mikrodomänen werden verdreht. Zuerst in der Nähe der Platte, dann sukzessiv immer weiter, immer weiter. Würden wir die Spannung abschalten, dann irgendwo hört diese Ausbreitung auf. Da es die Quelle des elektrischen Feldes nicht mehr gibt, wird das Netz die aufgebaute Polarisierung abbauen. Die Mikrodomänen drehen sich in ihre neutrale Positionen zurück. Würden wir die Spannung zyklisch ein- und ausschalten, würde sich das elektrische Feld immer wieder zu, zu dieser Stelle hin- und zurück bewegen. Das heißt, solche Veränderungen werden sich nur bis zu einer bestimmten Entfernung von der Platte abspielen. Das Netz außerhalb dieses Bereiches wird davon nichts mitbekommen. Das Interessante dabei ist, dass die Reichweite dieser Veränderungen von der Frequenz des Umschaltes abhängig ist. Mit steigender Frequenz werden die Einschaltphasen immer kürzer, dadurch erreicht die Ausbreitung immer kürzere Strecken. Eine Mikrodomäne kann man auch als eine Spannungsquelle betrachten. Sie hat einen Plus- und Minuspol, wie eine Batterie. Würde sich die Mikrodomäne so um ihre eigene Achse drehen, würde sie das elektrische Feld im Kreis verändern. Während des Rotierens wird sich das elektrische Feld ausbreiten und zurückziehen. Genauso wie dort. Das wird zweimal pro Umdrehung passieren. Einmal positiv und einmal negativ. Das heißt, diese Veränderungen werden sich nur innerhalb eines bestimmten Radius abspielen. Je höher die Rotationsgeschwindigkeit, desto kürzer die Aufbauphase und damit kleiner der Radius. Genauso wie in diesem Modell, bloß im Kreis. Wie groß ist dieser Kreis? Wie gesagt, es hängt von der Frequenz ab. Hier in der Liste haben wir einige Beispiele von elektromagnetischen Wellen. Aus deren Frequenzen würden sich folgende Durchmesser ergeben. Wir kommen auf Werte zwischen einem Pikometer bei den Gammastrahlen und einigen Kilometern bei langen Radiowellen. Alle anderen Bereiche der elektromagnetischen Wellen liegen irgendwo dazwischen. So stark variiert der Durchmesser dieses Kreises. Die rotierende Mikrodomäne um das Netz um sich herum bilden ein mechanisch geschlossenes und räumlich begrenztes System. Das ganze Geschehen spielt sich nur innerhalb dieses Kreises ab. Der Rest des Netzes kriegt davon nichts mit. Hier ist Energie gefangen, die nicht entweichen kann. Bekommt diese Mikrodomäne von irgendeiner Seite einen kleinen Schubser, kommt das ganze System in eine selbstständige Bewegung. 
Das elektrische Feld mit dieser Zentralmikrodomäne mittendrin wird sich dann rotierend vor, vorwärts verlagern. Dieses eigenständig wandernde Energiepaket ist ein Photon. Wirklich bewegen wird sich dabei nur diese zentrale Mikrodomäne. Das Netz um sich herum begleitet sie nur. Die Mikrodomänen hier im Kreis bilden bloß ein rollendes elektrisches Feld. Und nachdem das Photon durchgerollt ist, kommt das Netz in seinen neutralen Zustand. Dort bleibt also keine Energie liegen. Das Photon nimmt seine gesamte Energie mit. Dadurch läuft es absolut verlustfrei. Im Vakuum wird es sich damit endlos lang bewegen können. Wenn wir in den Nachthimmel schauen, dann empfangen wir Photonen, die schon seit Tausenden oder Millionen von Jahren unterwegs sind. Ja, wir sprachen hier über eine Mikrodomäne, die in der Mitte des Photons rotiert. Unter bestimmten Bedingungen kommt es gelegentlich vor, dass Photonen entstehen, die von zwei Mikrodomänen angetrieben werden. Es handelt sich dann um sogenannte verschränkte Photonen. Das kommt sehr selten vor, deshalb betrachten wir das als einen Sonderfall. Aber nicht als ein Phänomen. Fazit. Ein Photon ist eine wandernde, rotierende Mikrodomäne, und eine Verwirbelung im Netz um diese Mikrodomäne herum. Ein laufendes Photon erzeugt ein elektrisches und magnetisches sinusförmiges Feld. Die Zusammensetzung der Felder von vielen Photonen erzeugt solche wellenähnlichen elektrische und magnetischen Felder. Das, was wir elektromagnetische Wellen nennen, sind keine Wellen, sondern Strömungen von Photonen. Solch einen wechselgetriebenen Antriebsmechanismus gibt es nicht. Damit wird der Welle Teilchen-Dualismus überflüssig. Wie schnell ist so ein Photon? Das hängt von seiner Umgebung ab. Das Photon ist eine Vorwärtsbewegungsmaschine, die sich vom Mikrodomänennetz abstößt. Das Tempo seiner Bewegung hängt von den Bedingungen ab, die das Photon vorfindet. Im Vakuum bewegt es sich mit ca. 300 MM pro Sekunde. Vakuum ist aber nicht gleich Vakuum. Die Mikrodomänendichte kann variieren. Damit variiert auch die Lichtgeschwindigkeit. Je höher die Mikrodomänendichte, desto höher die Geschwindigkeit. Man konnte das so sehen, dass das Photon bei einem dichteren Netz einen besseren Grip bekommt und dadurch schneller wird. Hier haben wir ein Netz mit unterschiedlicher Dichte. Ein Photon wandert durch diese Schichten. Zuerst ist die Mikrodomänendichte hoch, das Photon ist schnell. Bei einer niedrigeren Dichte gibt es einen schlechteren Grip, es wird langsamer. Ab hier wird das Netz wieder dichter, das Photon läuft wieder schneller. Das war ein frontales Passieren von solchen Schichten. Jetzt überlegen wir, was passiert, wenn ein Photon entlang einer solchen Grenze läuft. Dann arbeiten seine Seiten in unterschiedlich dichtem Netz. Hier ist die Mikrodomänendichte oben höher als unten. Das Photon hat dann oben einen besseren Grip und stärkeren Antrieb. Dadurch biegt es ab, und zwar nach unten. Wo gibt es solch unterschiedliche Mikrodomänendichte? Zum Beispiel in einem Gravitationsfeld. Die Gravitationskraft entsteht durch die unterschiedliche Dichte im Mikrodomänennetz. Hier ist die Mikrodomänendichte höher als hier. So haben wir überall auf der Erde eine ähnliche Situation wie dort, aber nicht so abrupt. Das ist ein durchgehender Wechsel. Außerdem sind die Veränderungen der Mikrodomänendichte bei uns sehr gering. So fällt diese Wirkung zunächst nicht auf. 
Das merken wir aber bei astronomischen Beobachtungen. Solch eine Ablenkung ist feststellbar, wenn das Licht ganz nah an massereichen Objekten vorbeifliegt. Das kann man gut bei einer Sonnenfinsternis beobachten. Dann sehen wir die Sterne um die Sonne an anderen Stellen, als sie tatsächlich sind. A ist hier die wirkliche Position des Sterns, aber durch die gravitationsbedingte Ablenkung sehen wir diesen Stern so, als ob er in Position B wäre. Ähnliche Ablenkungseffekte können wir allerdings auch auf der Erde beobachten, und zwar in der unmittelbaren Nähe von Feststoffen. Bis ca. 1 Mikrometer Entfernung um die Materie herum ist die Veränderung der Mikrodomänendichte stark genug, um eine sichtbare Ablenkung des Lichts zu verursachen. Die Lichtstrahlen, die dann nah genug verlaufen, werden abgelenkt. Gibt es mehrere solche Kanten, dann interferieren die abgelenkten Photonen miteinander und erzeugen Interferenzmuster. Ja, hier hatten wir den Lauf der Photonen des sichtbaren Lichts im Vakuum. Wie funktioniert das aber in der Materie? Die meisten Stoffe sind undurchsichtig, wie diese Platte. Die Lichtphotonen können das Material nicht durchdringen. Aber es gibt Stoffe, die das Licht wunderbar leiten, wie zum Beispiel Glas. Diese Glasscheibe ist beinahe total durchsichtig. Das Licht läuft im Glas geradlinig, als ob das ein Vakuum wäre. Dann fragt man sich, wie können sich die Photonen so ideal durch atomare Materie bewegen? Wieso geht das hier und hier nicht? Zunächst schauen wir uns die Dimensionen an. Wir nehmen ein Photon des grünen Lichts, das sich durch Glas bewegt. Der Abstand zwischen den Atomen bei Siliziumdioxid, dem Hauptbestandteil des Glases, liegt bei 160 Pikometer. Der Durchmesser eines grünen Photons beträgt 250 Nanometer. Das heißt, diese Verwirbelung im Netz ist 1500 Mal größer als der Abstand zwischen den Atomen. Das Mikrodomänennetz, in dem sich die Materie befindet, unterstützt die Bewegung der Photonen wie im Vakuum. Die Materie selbst erschwert das Rollen dieses elektrischen Feldes. Und es kommt eben darauf an, wie strukturiert diese Materie ist. Sind die Atome der Materie regulär verteilt, verlangsamen sie zwar die Bewegung, aber dieses Rollen des Photons kann sich fortpflanzen. Ist das Material irregulär strukturiert, dann ist das nicht möglich. Diese Verwirbelung verteilt sich dann im Stoff und wird zu Wärme. Welche Stoffe bieten diese erforderliche Regularität? Solch eine reguläre Verteilung der Atome bieten von sich aus, Achtung, Flüssigkeiten. Das ist nicht nur Wasser. Alkohole, Kohlenwasserstoffe, Säuren. Die meisten flüssigen chemischen Substanzen sind von Natur aus klar durchsichtig. Warum? Die flüssige Form ist eine Vorstufe der festen Form. Die Moleküle in einer Flüssigkeit kleben aneinander, aber nicht ganz fix. Sie können sich noch untereinander bewegen. Um ein stabiles Gleichgewicht der Kräfte zu erreichen, verteilen sich die Moleküle sehr regulär. Dadurch erfüllen sie die Bedingungen, die für das Leiten des Lichts erforderlich sind. Glas ist zwar ein Feststoff, aber während seiner Produktion wird es geschmolzen. Dann ist er flüssig, die Moleküle verteilen sich regulär. Diese regulären Strukturen bleiben nach dem Erstarren des Glases erhalten. Bei anderen durchsichtigen Stoffen, wie zum Beispiel Plexiglas oder Acrylglas, funktioniert das genauso. Sie alle behalten ihre regulären Strukturen 
von der flüssigen Phase 2. So haben wir eine ganze Reihe von Materialien, die das Licht sehr getreu leiten. Aber wie gesagt, die Geschwindigkeit der Photonen in der Stoffe ist niedriger als im Vakuum. Hier haben wir einige Beispiele. Wie Sie sehen, die Abweichungen von der Geschwindigkeit im Vakuum sind erheblich. Beim Wasser sind das etwa 25%, bei optischem Glas sogar so um 40%. Das hört sich zunächst nachteilig an, hat aber ein enormes technisches Potenzial. Eine Lichtablenkung, die bei den Gravitationseffekten recht spärlich ging, lässt sich dadurch viel besser realisieren. Dort hatten wir eine sanfte, so fließende Veränderung der Lichtgeschwindigkeit. Unsere Stoffe ermöglichen dagegen einen sehr abrupten Sprung mit einer klaren Grenze. Hier haben wir so einen Übergang zwischen Vakuum und Glas. Ein Lichtstrahl wird an der Stoffgrenze nach dem Prinzip abgelenkt. Dieses Abbiegen ist aber kein abrupter Vorgang. Das ist kein plötzlicher Knick. Es ist eine Kurve. Sie beginnt, sobald das Photon die Grenze der beiden Medien erreicht hat und endet, wenn es diese Grenzlinie vollständig verlassen hat. Das Abbiegen findet so lange statt, solange sich das Photon teils in einem, teils in einem anderen Medium befindet. Davor und danach befindet es sich in einem homogenen Medium und bewegt sich damit gradlinig. Hat diese Grenze keine flache Form, sondern eine gewölbte, dann kann man die Lichtstrahlen fokussieren. Darauf basiert die Erfindung der optischen Linse. Mit ihrer Hilfe kann man optische Bilder getreu vergrößern oder verkleinern. Das macht die Linse sehr interessant für viele technische Anwendungen. Das einfachste optische Gerät ist die Lupe. Sie besteht bloß aus einer Linse und Halterung. Bei den Korrekturbrillen sind das zwei Linsen. In Kameras müssen die Bilder bis auf die Größe des Sensors verkleinert werden. Dafür verwendet man Linsen. In der Forschung findet man sie überall. Mikroskope, Spektroskope, Teleskope. Apropos Teleskope. Außer der klassischen stationären Teleskopen setzen wir auch welche im Weltall aus. Und da haben wir just ein kleines Problem. Da sich die Mikrodomänendichte im Orbit von der auf der Erde unterscheidet, ändert sich auch das Verhältnis der beiden Winkel beim Lichtbrechen. Das führt zur Veränderung der Brennweiten von Linsen. Die Abweichung ist zwar klein, aber bei hochpräzisen Geräten mit fixen Optiken kann sie zu Fehlfunktionen führen. Das haben wir bei dem Hubble-Teleskop erlebt. Seine Linsensysteme würden für die irdische Mikrodomänendichte berechnet und unter irdischen Bedingungen getestet. Das Hubble arbeitet aber in einer Höhe von 550 km. Dort gibt es eine höhere Mikrodomänendichte als auf der Erde. Unter den veränderten Bedingungen konnten die Optiken nicht richtig arbeiten. Die gelieferten Bilder waren unscharf. Die ersten dreieinhalb Jahre ist das Teleskop ohne Funktion herumgeflogen. Erst als die Optiken angepasst wurden, konnte das Teleskop seine Arbeit aufnehmen. Wir müssen also bei den Weltallmissionen ein bisschen aufpassen. Die veränderte Mikrodomänendichte bringt viele Effekte mit sich. Die Veränderung der optischen Eigenschaften ist nur eine davon. Der zweite wichtige Effekt ist die Lichtreflexion. Das kennen wir vom Spiegel, aber nicht nur. Unsere Wahrnehmung des Umfelds basiert ja auf dem Licht, das von der Materie um uns herum reflektiert wird. 
Das ist also ein bedeutender Effekt. Aber wie funktioniert das? Dafür brauchen wir eine abrupte Grenze zwischen zwei Medien, die das Licht unterschiedlich gut leiten. So was hatten wir schon beim Lichtbrechen. Eine Grenze zwischen dem Vakuum und Glas. Das Licht ist dann ins Glas gegangen und wurde abgelenkt. Aber nicht das ganze Licht. Ein Teil des einfallenden Lichts prallt von der Grenze ab, ähnlich wie ein Ball. Das kennen wir von der Wasseroberfläche, die auch etwas spiegelt. Bei transparenten Medien wie Glas oder Wasser wird nur ein kleiner Teil des Lichts reflektiert. Das meiste passiert die Grenze. Bei Stoffen wie Stein, Kunststoff oder Metall wird das meiste Licht reflektiert. Jetzt schauen wir uns an, wie das funktioniert. Hier haben wir ein Lichtphoton, das auf eine solche Grenze zuläuft. Das Photon ist ein rollendes elektrisches Feld mit einer rotierenden Mikrodomäne mittendrin. Das Einzige, was hier wirklich wandert, ist nur diese zentrale Mikrodomäne. Die restlichen Mikrodomänen begleiten sie nur. Sie sitzen fest im Netz und verdrehen sich bloß dementsprechend. Das Ganze ist aber ein geschlossenes mechanisches System. Dieser Verbund trifft hier auf solche Grenze und reagiert das Ganze. Wenn es reflektiert wird, verlaufen alle diese Einzelveränderungen bis zur Mediengrenze und dann hier weiter. Das heißt, die Reflexion findet nicht punktuell statt, sondern an einer Fläche. Die Größe der Fläche hängt von der Größe des Photons ab. Das hat aus unserer Sicht sowohl positive als auch negative Seiten. Da die Fläche mehr als tausendmal größer als der Abstand zwischen den Atomen ist, spielen die atomaren Strukturen bei der Reflexion keine Rolle. Wenn wir ein poliertes Stück Metall anschauen, dann ist es für uns absolut glatt. Obwohl das eigentlich ein Verbund von Atomen ist. Das sehen wir aber nicht. Das heißt, wir kennen das Licht von einer quasi glatten Fläche sehr getreu und geometrisch präzise reflektieren lassen. Das nutzen wir bei allen Arten von Spiegeln. Das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht leitet sich von den Guten ab. Wenn kleine Details keinen Einfluss auf den Lauf der Photonen haben, dann können wir sie eben nicht erkennen. Sie sind für uns nicht sichtbar. Die Photongröße ist das Limit. Die kleinsten Lichtphotonen haben eine Wellenlänge von knapp 400 Nanometer. Der Durchmesser ist dann die Hälfte, also 200 Nanometer. Und das ist eben die höchste Auflösung der optischen Mikroskope. 200 Nanometer. Kleinere Details können wir nicht sehen. Um zu reflektieren, braucht also das Photon eine Fläche, die wenigstens so groß ist wie selber. Ihre Größe ist allerdings vom Einfallswinkel abhängig. Je flacher der Einfall, desto größer die Fläche. Bei sehr kleinen Winkel kann diese Fläche das Vielfache der Photongröße erreichen. Dann werden eventuelle kleine Unebenheiten in diesem Bereich nicht mehr wahrnehmbar. Eine raue Fläche wird sich dann wie ein Spiegel verhalten. Das ist eine Aluminiumstange. Ihre Oberfläche ist matt. Sie spiegelt normalerweise nicht. Jetzt schaue ich mir diese Spielkarte unter einem flachen Winkel an. Ich sehe den König an der Alufläche gespiegelt. Je flacher der Winkel, desto besser das Bild. Ab einem bestimmten Winkel ist diese Spiegelung wirklich perfekt. Und das, obwohl wir hier eine wirklich raue Oberfläche haben. Das können Sie selbst überprüfen. Wenn Sie so ein Aluprofil nicht parat haben, können Sie sich das in einem Baumarkt anschauen. Dort gibt es viele unterschiedliche Alustangen. Ich empfehle ein 1 Meter langes quadratisches Holzprofil. Am besten schauen Sie in die Öffnung hinein. 
dann sehen Sie mehrere gestochen scharfe Spiegelbilder. Wirklich faszinierend. Wir haben noch einen Effekt. Allerdings, er tanzt ein bisschen aus der Reihe. Den möchte ich Ihnen demonstrieren. Das ist die Vorrichtung. Die Lichtquelle ist ein roter Laserpointer. Den platzieren wir hier. Der Lichtstrahl geht nach unten. Zunächst legen wir dort einen Spiegel hin. Was passiert? Das Licht wird vom Spiegel reflektiert und kommt hier zurück. Das ist eine ganz normale Reflexion, also eine klare Sache. Jetzt ersetzen wir den Spiegel mit einer CD, einer Musik-CD. Und jetzt wird spannend. Es gibt nicht einen, sondern eins, zwei, drei, vier, fünf Strahlen. Der mittlere kommt von der Reflexion, wie vorher beim Spiegel. Woher kommen aber die weiteren vier? Es wird wohl an der CD liegen. Was ist da drin? Na ja, man könnte vermuten, dass es in der CD so schräge Spiegelchen gäbe. Das ist aber nicht der Fall. Schauen wir uns an, wie eine CD aussieht. Das ist der Querschnitt. Hier haben wir eine Metallschicht, die in einem transparenten Kunststoff vergossen ist. Diese Erhebung verläuft spiralförmig durch die ganze CD. Lokal betrachtet ist es aber eine Struktur von regelmäßigen Gräben und Erhebungen. Gegen diese Metallfläche prallen also die Photonen von Laserpointer. Sie treffen die CD zufällig, irgendwo hier. Erwischen Sie eine glatte Fläche auf der Erhebung oder im Graben, reflektieren Sie ganz regulär. Das ist der Strahl hier. Wäre diese Metallfläche in der CD vollständig glatt, hätten wir nur diesen einen Lichtstrahl gehabt. Wir haben aber Photonen gesehen, die noch andere Wege genommen haben. Das muss also mit der besonderen Geometrie dieser Metallfläche zusammenhängen. Nehmen wir an, ein Photon zerschellt an solch eine Kante. Was bleibt dann? Im Prinzip alles, aber nicht als diese wandernde Maschine. Jetzt ist das kein geschlossenes System mehr. Das rollende elektrische Feld, das die Zentralmikrodomäne begleitet hat, verteilt sich jetzt in der Gegend, stößt auf Hindernisse und wird reflektiert. Die zentrale Mikrodomäne selbst rotiert weiter und versucht, das Photon wieder herzustellen. Das reflektierte elektrische Feld unterstützt sie dabei und bestimmt die Laufrichtung des neu entstehenden Photons. Wäre diese Fläche unregelmäßig strukturiert, würden die neuen Photonen in alle möglichen Richtungen starten. Wir haben aber hier eine regelmäßig geformte Struktur mit Konturen, die sich zyklisch wiederholen. Daraus ergibt sich eine Regelmäßigkeit auch bei den Winkeln. Die neu entstehenden Photonen laufen nur in bestimmte Richtungen. Wie groß die Winkel sind, hängt von zwei Faktoren ab. Von der Photongröße und den Abständen in dieser Struktur. Hier ist die Formel. Das heißt, bei einer gegebenen Struktur die Richtung eines Photons von seiner Größe, also von seiner Frequenz, sprich Farbe, abhängig ist. Hier hatten wir nur das rote Licht. Deswegen gab es nur fixe Winkel. Würden wir einen Strahl eines weißen Lichts verwenden, würde das anderes aussehen. Das weiße Licht ist ein Bündel aller Farben. Jede Farbe hat dann einen anderen Winkel. So hätten wir hier keine weißen Punkte, sondern kleine Regenbogenstreifen. Das ist der Grund, warum eine CD in Regenbogenfarben glänzt. 
Wir haben also drei Mechanismen, die den Lauf der Lichtphotonen beeinflussen. Das Ablenken verursacht durch unterschiedliche Lichtgeschwindigkeit die Reflexion an der abrupten Grenze von zwei Medien und die Regeneration der Photonen nach ihrem Zerfall. Das waren die Lichtphotonen. Dieses Verhalten ist lichtspezifisch. Das Licht ist aber nur ein Teil des gesamten Frequenzspektrums von Photonen. Bei anderen Photonarten funktioniert das nicht. Würde das heißen, dass die Photonen unterschiedliche Eigenschaften haben? Nein. Alle Photonen funktionieren H genau gleich, egal ob es Licht, Radio oder Röntgenphotonen sind. Sie haben bloß unterschiedliche Frequenzen, dadurch unterschiedliche Energien und vor allem unterschiedliche Durchmesser. Die Unterschiede merken wir erst, wenn die Photonen auf Materie treffen. Materie besteht aus Atomen, die sich in einer bestimmten Entfernung zueinander befinden. Meistens so zwischen 100 und 200 Pikometer. Die Lichtphotonen haben einen Durchmesser zwischen 200 und 400 Nanometer und sind damit über 1000 Mal größer. Bei diesen Verhältnissen ist die atomare Materie aus der Sicht der Photonen ein homogenes Medium. Bei den Photonen der Gammastrahlung sieht das komplett anders aus. Die Gamma-Photonen sind nur wenige Pikometer groß, zigmal kleiner als der Abstand zwischen den Atomen. So dringen sie zwischen die Atome ein. Dann kommt deren hohe Frequenz und damit hohe Energie ins Spiel. Sie können die Elektronen oder sogar Protonen und Neutronen aus ihren Positionen herausschleudern. Es gibt ein Spiel, in dem ein rotierender Kreisel über eine Fläche wandert, wo kleine Kugeln liegen. Wenn der Kreisel eine Kugel trifft, schießt er sie richtig knackig weg. So ähnlich ist das mit der Gammastrahlung. Hier werden die Elektronen weggeschossen. Das macht die hohe Rotationsgeschwindigkeit des Photons. Wird ein Elektron getroffen, das in eine chemische Bindung involviert ist, dann wird diese Bindung aufgelöst. Das verändert die chemische Zusammensetzung des Stoffes. Bei lebenden Organismen hat das verheerende Folgen. Das macht die hochfrequenten Photonen so gefährlich. Und jetzt das andere Extrem. Sehr große Photonen. Die Radiowellenphotonen sind wiederum so groß, dass ich da hineinpassen würde. Sie können einige hundert Meter groß sein. Ein Gegenstand von dieser Größe wird von solch einem Photon kaum wahrgenommen. Es rollt einfach drüber. Das passiert mit einem Radio. Das Gerät nutzt die Veränderungen des elektrischen oder magnetischen Feldes, die sich innerhalb des Photons abspielen. Sie sehen also, wie unterschiedlich diese Welten sind. Hier tief zwischen den Atomen, dort das Reflektieren an Gegenständen und hier wie eine Wolke. Aber all diese Photonen funktionieren absolut identisch. Das ist dasselbe Prinzip. Im Vakuum laufen sie alle gleich und das unendlich weit. Damit spielen die Photonen eine bedeutende Rolle im Universum. Sie stellen die einzige Verbindung zwischen den Sonnensystemen und zwischen den Galaxien dar. Sie transportieren die Energie und den Baustoff. In jedem Photon gibt es ja die eine rotierende Zentralmikrodomäne, die wirklich mitläuft. So tragen die Photonen zur Wanderung der Energie und der Substanz im Universum bei. Damit endet dieser fünfte Kapitel. Im sechsten Teil fassen wir das alles zusammen. Dort werden wir die besondere Bedeutung der Dichte des Mikrodomänennetzes angehen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis dann.